tuzungumzie hazina ya ustawishaji eneo bunge uh, na labda tuanzie hapa sijui tangu uanze kuhudumu uh, ukiwa mbunge wa eneo bunge la Durambi umepokea takriban uh, pesa gapi jumla uh, na labda tuzungumzie pesa hizi unaweza ukasema kwamba umeweza kuafiki yepi kupitia kwa hazina hii ya ustawishaji eneo bunge Delmas tangu ni ingie niwe mjumbe niliingia uh, mwezi wa wa nane, mwaka wa elfu mbili kumina kumina saba. Saba. Mm -hmm. lakini nataka ujue ya kwamba tulifurugana tulikaanda kwa uchaguzi wa pili hiyo mwezi wa september mwezi wa oktoba mwezi wa november mwezi wa december hatukufanya chochote hata hii pesa ya ya ya, ya CDF ili shikiliwa haiko kuja mashinani kwa sababu haige kuja kwa hivyo tulikuwa na miezi kadha karibu nusu ya mwaka ambayo ilienda bila sisi kufanya chochote mm -hmm. malumbano ya NASA na Jubilee mm -hmm. na yule mwaka wa kwanza tulikuwa hapo na milioni karibu 80 ile ya 2017 2018 aya sasa tukaingia tuka 2018 2019 hapo nilipata milioni mia moja nafikiria ilikuwa ni milioni mia moja na kitu kama na nane hivi. Ndio sasa hii ambayo tunapata at least iko juu kwa sababu tunaenda kupata karibu milioni mia moja ishirini katika mwaka huu ambao tumeingia 2019 2020. Mm -hmm. Na Lurambi ni kubwa na iko na mahitaji mengi. Na CDF inapeana uh, mijengo ya shule na mambo ya usalama hatuwezi fanya kazi ingine kando na hiyo na president alitoa sheria akasema lazima tumalize miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa na wenzetu sasa mimi nimengangana miradi hiyo tuko katika asilimia karibu 88 ama 90 hivi kumaliza hiyo miradi mm -hmm. kwa sababu tumekuwa na mtindo kwamba mtu akichaguliwa leo anaacha ile ambayo ilikuwa inafanywa na mwingine anaanza yake. Kwa hivyo tuko na msongamano wa projects ambazo ziko incomplete. Mm -hmm. Lakini mimi nimekuwa mwaminifu kutengeneza hizo. Shule ambayo nimeanzisha modern schools, zile ambazo ni shule za kisasa, ambazo ni spacious na nafikiria wakati we tulikuwa na ambasa na tukifungua moja uliweza kuona moja yake. Mm -hmm. Ninajenga shule kama hizo saba kwa miaka miwili. Shule saba na kuna zile ziko in process ya kuwekwa roofing, kuna zile imebaki ni rangi, kuna ile ambayo wamefunga machuma ya juu wanasonga. Kwa hivyo mimi najua kwamba mwaka wa 2020 itakuwa ni na deliver korofa saba. Uh, labda tutajie uh, shule hizi labda ni gani na gani shule, shule ya kwanza mm -hmm. ambayo hata ni zaidi ya hiyo. Shule ya kwanza ni mahali ulikuwa, ulikuwa mm -hmm. pale Mwangaza Primary ama tumeita zamani Epchinga Primary School. Mm -hmm. Hiyo ulishuhudia hiyo iko kutoza sana. Shule ya pili inaitwa Shandukusi Primary School. Iko kutoza South. Na hiyo imefika hapa juu ni kumwaga ile wanataka kumwaga hii na iende juu na wao wamemaliza. Tuko na shule nyingine ambayo inaitwa St Peter's Ebu High Primary School. Hiyo tushamwaga hapa na nikasema tumalize chini, iko ready zile madarasa manne ya chini, iko ready for occupation. Shule ingine ni Matende Primary School katika town ya Kakamega. Hiyo tumemaliza yote tumepaka rangi tunangoja kufungua. Shule ambayo inafuata inaitwa Mayakalo Primary School. Hiyo tumemwaga slab ya juu, tumepeleka walling tunangoja kuweka roofing. Na pesa yake tuko nayo sasa. Dracta Kurudi on site anamaliza. Shule ingine ambayo inafuata inaitwa Msala Primary School. Hiyo iko katika second slab. Shule ambayo inafuata ambayo ilikuwa ni stalled hiyo ilikuwa ni chini kabisa inaitwa Lurambi Primary tumepeleka walls zote tumepeleka saa juu sasa tunataka kuweka roof shule ambayo inafuata inaitwa St Lawrence Ichena Primary School hiyo sasa tume, tunataka kuweka slab ya hapa tusonge na juu kwa hivyo hizo ni shule tu ambazo nimejenga then kuna shule inaitwa Indanga Las Primary School hiyo nimefungua ni madarasa matatu mm -hmm. modern mm -hmm. tuko na machembe nimenua shamba nimejenga madarasa zingine matatu mpya mm -hmm. tuko na St Xavier Shikoti uh, secondary school nimanulia basi mpya tuko na Emrumba primary school nimeweka madarasa mpya tunamaliza mm -hmm. tuko na Eshirubo primary school nimeweka madarasa mpya 
tuko na kuhulunya primary school nimeweka madarasa umetaja kimunya must go mimi nimeweka pesa nyingi kwa upande wa shule kwa sababu saa hii tuko na 100% transition tuko na watoto wengi na watu tumezaana hata kama tunalia tunasema hii hakuna serikali haijafanya hii hatuko mahali mimi nilikuwa wakati mimi nilikuwa baby ninapeleka hospitali nilikuwa ninaenda general ya kakamega ukiingia unapewa cake unaka unaka unapewa trito unakunywa wanakupembeleza kama wanachemsha shinda shindani akili yako inakitukia umedungwa na uko na trito saa hii tukisema tupatie watoto ambao wanaenda kwa hospitali cake tutakuwa na bakery ngapi ndio tuweze kutekeleza ile umati ya watu tuko nao kwa hivyo watu ni wengi na lazima tufikirie sasa hivi nataka kununua shamba katika ile ward inaitwa Busoso East mahali inaitwa uh, Emasera na nataka nikinunua shamba nataka kujenga shule kubwa ya secondary school mm-hmm. kwa sababu ni island ambayo imesawilika mm-hmm. ni jenge shule kubwa ni heri unajua e, shida ambayo tumekuwa nayo katika CDF ni kuweka vitu ambavyo haviishi unaweka kitu ya milioni mbili, unaipatia mia moja elf. mwaka hiyo ingine unaipatia mia mbili. alafu ikamati ya CDF ikipeleka cheki huko huyo principal anawafanya guest of honor wanakuwa kama wale watu ambao ni mainlos unajua mainlos mkienda mahali wampikiwe kuku hiyo vitu niliondoa niliondoa kwa sababu eh, hiyo inakuwa ni gharama Mm-hmm. ambayo unalisha watu ambao hawastahili kukuwa huko. Mm-hmm. Cheki inatakana iwe delivered. Mm-hmm. Ikiwa delivered inakuwa ni sawa sawa ina hakuna gharama kwa sababu mnapoenda huko na mnakula. Huyu principal ako forced ama ako tempted kuchukua part of the CDF money mm-hmm. ili irudishe vitu zenye mlikula. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo ni mambo niliondoa. Uh, viwango vya elimu viko vipi katika eneo bunge la Lurambi hata wakati unafanya mambo haya yote Lurambi, viwango viko Lurambi vipi sisi ndio tuko top kakamega kaunti mzima uh-huh. na, na nataka niseme kwamba Mungu ni mwema kwa sababu nakuwa mbunge mimi ni askofu wa kanisa la Cornerstone na mwaka huu mtoto ambaye ni wa kwangu ambaye ni mwanisu yetu huyo mtoto anaitwa Vivian yeye ndiye amekuwa number one kakamega kaunti mzima na 433 uh-huh. <laughs> na tumepitisha watoto lorambe kweli kweli. <laughs> watoto wanaenda kwa mashule, wanaenda na huyu wa kwanza ameitwa Lions Girls. <laughs> na nimeinvest katika mambo ya masomo hata kabla sijakuwa mjumbe. Nimeinvest kusaidia watu katika mambo ya ya elimu <laughs> kupitia kwa kanisa. Ah uh, uh, mheshimiwa askofu uh, Hamala, naomba nikuupongeze na nitakusalimia kwa hili kwa sababu ya uh, ushirikiano wako na uh, washikadau mbalimbali, wawekezaji tofauti. Nakumbuka Kaili Makara vile vile akija katika eneo bunge lako. Wengi wakawa wanauliza, mbona kwa kwa askofu uh, Hamala uh, bila shaka umekuwa na, na, na a unique way of, of, of interacting with others na kuweza kuleta labda uh, watu kutoka maeneo ya nje kuweza kuja kufadhili miradi katika eneo bunge lako na kadhalika lakini ni vipi tutatofautisha kwamba hii ni, 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 ni kazi ya mheshimiwa Hamala hii ni kazi ama yote bado ni chini ya mwavuli wako uh, um, nafikiri ungenieleza vizuri kutofautisha kwa njia gani uh, kwa sababu mwisho wa siku uh, tunapozungumzia kwa mfano CDF Uh, yes. pesa za NG CDF jinsi zinavyotumika katika eneo bunge lako uh, na miradi ambayo labda unapata wafadhili huenda mwananchi pale chini asifahamu kwamba mradi huu labda ni tofauti na miradi yote ambayo inafanywa Lurambi hata ana NG CDF hiyo ni miradi ambayo ina brand jina langu kwa sababu huko zamani eh hakuna magorofa kama ina yenye najenga hivi kwa na si CDF ilikuwa kwa hivyo hii ni legacy yangu ambayo inafanya manake hata saa hii mimi wakichukua hii serikali yenye iko ya jubilee na warudisha ile iko ya mzee mwae kibaki mimi nitapigia ya mzee mwae kibaki na sitasema kwamba kibaki alikuwa anatumia tax money kwa sababu unaweza pewa tax money na ushindwe cha kufanyia upange vibaya kwa hivyo hii yote ni legacy lakini kuna branding kuna branding kwa sababu ile mradi nimepata pesa ya NGCDF na nimeijenga na vizuri tuna brand national government constituency development fund this financial year na watu wanajua lakini wanajua hamala 
ndiye aliyekuweko ndiye aliyefanya oversight ndiye aliyesimamia huo mradi paka ukaisha uh -huh. na kama sasa hivi juice nimekuwa marekani marafiki zangu kule marekani wakanipatia kitu ya bei ya juu sana tumetoa container huko kama iko na mashine kubwa ya kuchimba maji uh -huh. ili niweze kusing borehole kwa watu yangu uh -huh. hiyo pia ni dhahiri kwamba nikising borehole hiyo sio ya CDF hiyo ni mradi ambayo my american friends kupitia kwa church yetu wamenipatia hiyo mashine na inakuwa branded kwa sababu tunaandika imetengenezwa siku fulani na ufadhili fulani na pia nikianza kutengeneza maji kwa sababu lurambi ina shida ya maji watu wana maji na tumeambiwa na county maji itakuja lakini hatuwezi tu kukaa pale tukasema tunangoja ile siku maji itakuja mpaka sisi pia tujaribu kujisimamia kwa njia moja ama njia nyingine uh -huh.